வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் மற்றொரு வீச்சு நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கொள்ளும் பிரதி புதன் கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் டிவி ஐ தொலைக்காட்சியில் வீச்சு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது உள்ளூர் முதல் உலக மட்டத்தில் இடம்பெறுகின்ற நடப்பு விவகாரங்களை மையப்படுத்தியதாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறி வருகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க அளிக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இன்று இலங்கை விவகாரம் தொடர்பாக பேசிக்கொள்ள போகிறோம் இலங்கையிலே தமிழ் அரசியல் கைதிகளுடைய உணவு தவிர்ப்பு போராட்டம் அன்றாதபுரம் சிறைச்சாலையில் பதிமூன்று நாட்களை கடந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த ஆண்டும் இதே காலப்பொறியில் சுமார் நாற்பது நாட்களாக தொடர்ச்சியாக உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை தமிழ் அரசியல் கைதிகள் முன்னெடுத்தார்கள் இருந்த போதிலும் பல வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டு நம்பிக்கை ஊட்டல்கள் வழங்கப்பட்ட போதிலும் கூட அவர்களுடைய விடுதலை சாத்தியப்படவில்லை இந்த நிலையில் மீளவும் அரசியல் கைதிகள் எட்டு பேர் அன்றாதபுரம் சிறைச்சாலையில் கடந்த பதினான்காம் தேதி முதல் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்த நிலையில் அதனை கடந்து மேலும் இரண்டு அரசியல் கைதிகள் அவர்களோடு இணைந்து பத்து அரசியல் கைதிகள் தொடர்ச்சியாக உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் தமிழக தாயக்க பொருட்களே பகுதிகளிலே ஆங்காங்கே அவர்களுக்கு அனுசரணையாக அடையாள போராட்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இருந்த போதிலும் கூட இதுவரையில் வாக்குறுதிகள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில் தமது விடுதலையை சாத்தியப்படுத்துமாறு தொடர்ந்து வருகின்ற அவருடைய போராட்டத்தினுடைய இன்றைய நிலை தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் ஒரு காணொலி தோப்பை பார்த்து கொண்டு கடந்த வியாழக்கிழமை மன்னிக்கவும் வெள்ளிக்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளுடைய உறவினர்கள் கூட்டாக முன்னெடுத்த அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போதும் உறவினர் ஒருவர் அந்த அரசியல் கைதிகளுடைய தாயார் ஒருவர் வெளிப்படுத்திய உள்ள குமரல் அந்த வாக்கு இருக்கிறது இதுதான் தொடர்ச்சியாக நாடு பூராகவும் இருக்கக்கூடிய சுமார் நூற்றி ஏழு தமிழ் அரசியல் கைதிகளுடைய நிலவரமாகவும் அவருடைய குடும்ப உறவினர்களுடைய நிலவரமாகவும் இருக்கிறது அவருடைய விடுதலையை சாத்தியப்படுத்த முடியாமல் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் வீதியிலே நின்று அல்லது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போராட்டங்களை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் பல இன்னல்களை அவர்கள் எதிர்கொண்டு வருகின்ற சமகால பொருளில் தான் இப்பொழுது மீளவும் இந்த உணவு தவிர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெறுகிறது தியாகி திலீபன் அவர்கள் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து உயிர் நேற்று இன்றோடு முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன யாழ்ப்பாணத்தில் நல்லூரடியில் இன்றைய தினம் இது தொடர்பாக நினைவு வணக்க நிகழ்வும் ஏனைய போர்களில் அடையாள நினைவு வணக்க நிகழ்வுகளும் இன்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தாலும் கூட அவருடைய ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளில் மிக பிரதானமாக பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ் அரசியல் கைதிகளும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியமான கோரிக்கையாக பார்க்கப்பட்டது இருந்த போதிலும் முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகள் கடந்தும் அதே கோரிக்கைகளோடு தான் தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் இது சார்ந்து நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் எங்களுடைய கலையகத்தில் கருத்தாளர் இந்திரன் ரவீந்திரன் இருக்கிறார் அதே போன்று கொழும்பிலிருந்து எங்களுடைய கொழும்பு செய்தியாளர் மற்றும் கருத்தாளர் நிக்சன் அமிர்த நாயகம் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு நீங்களை அணைத்துக் கொள்ள போகிறோம் நீங்கள் இணைந்து கொள்ள நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது ரெண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இணைப்புக்கு வருகின்ற நேர்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியின் சாதத்தை குறைத்துக் கொண்டு இணைப்புக்கு வருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம் வணக்கம் இந்திரன் ரவீந்திரன் வணக்கம் நிக்சன் அமிர்த நாயகம் வணக்கம் நம்ம முதலில் நிக்சனோடு பேசிக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நிக்சன் இப்பொழுது இந்த தமிழ் அரசியல் கருவிகளுடைய உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய நிலவரம் தொடர்பாக நீங்கள் அறுந்து பற்றி சொல்ல முடியுமா யாழ்ப்பாணத்திலே நடைபெற்றிருக்கின்றது அரசியல் கட்சிகள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவரும் அதை பங்கு கொண்டார்கள் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டார்கள் நல்லூரில் இருக்கிற நிலவுத்தொகைக்கு முன்பாக அந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது 
அதே வழி கிழக்கு மாகாணத்திலும் சில பிரதேசங்களிலே தமிழ் அரசியல் பிரதிநிதிகள் கிளிபன் நிலத்தை கொண்டாடி இருந்தார்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பு மின்னர் நிகழ்வு இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணத்திலே பெரும்பாலமான மக்கள் கலந்து கொண்ட அதே வழி போலீசாரும் அங்கே பாதுகாப்பு என்ற பொருளிலே கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார்கள் ராணுவ புலனாய்வு பிரிவினரும் அங்கே கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக அங்கே கலந்து கொண்ட செய்தியாளர்கள் தெரிவித்தார்கள் சார் இதில் நான் கேட்ட விடியும் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையிலே உணவு தவிர்ப்பு போராட்ட உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்ற அரசியல் கைதிகளுடைய நிலை தொடர்பாக நீங்கள் அறிந்துவிட்டு சொல்ல முடியுமா அந்த போராட்டம் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கின்றது நிறுத்துவதற்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிரபுகள் சில முற்பட்ட போதும் அவர்களை அங்கே செல்ல வேண்டாம் என உறவினர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்காக கைதிகளை விடுவிக்கின்ற நோக்கம் அரசாங்கத்துக்கு இல்லை என நீதி அமைச்சர் தனது அத்துக்கோரல கூறியிருக்கின்றார் அதே போன்று இங்கே கொழும்பு வெளிக்கடை சிறைச்சாலையிலும் உண்ணாவிரதம் இடம்பெறுகின்றது கிட்டத்தட்ட பத்து கைதிகள் உண்ணாவிரதம் ஈடுபடுகின்றார்கள் ஆனால் இருநூற்றி முப்பது கைதிகள் இருப்பதாக கைதிகளை பாதுகாக்கும் அமைப்பு தெரிவிக்கின்றது இன்று காலை வரை இன்று வியாழக்கிழமை காலை வரை கூட அந்த கைதிகளுடைய போராட்டத்தை நிறுத்துவதற்கான எந்த ஒரு ஏற்பாடும் இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை இதிலே இந்த கைதிகளுடைய எண்ணிக்கை தொடர்பாக தான் முன்னுக்கு பின் முரணான செய்திகளை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செவிமடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கடந்த ஆண்டு பேசுகின்ற பொழுது இருநூற்றிக்கும் இருநூறுக்கும் அதிகமான கைதிகள் இருக்கிறார்கள் என்று கணிப்பிடப்பட்டது ஆனால் அதன் பின்னர் பலர் விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள் பிணையின் மூலமாகவோ அல்லது புனர்வாழ்வு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டோ வெளியே வந்திருக்கிறார்கள் அதன் காரணமாக இப்பொழுது இருக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை நூற்றி ஏழு என்று இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் அருத்தந்தை மா சக்தி வேலடிகள் தெரிவித்ததை நாங்கள் செவிமடுத்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட எண்ணிக்கை என்பது சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது கைதிகள் தொடர்பான எண்ணிக்கையிலே குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அரசாங்கம் சரியான தகவலை வெளியிடவில்லை அரசாங்கத்தினுடைய தகவல் அறிய முறைமை சட்டத்தின் மூலமாக கூட அந்த விவரங்களை பெற முற்பட்ட போதும் சரியாக சொல்லப்படவில்லை ஆகவே கைதிகளுடைய எண்ணிக்கை தொடர்பாக அறுத்தந்தை சக்தி வேலை கூறியிருக்கின்றார் முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்கள் தருகின்றன என்று ஆனால் நூற்றி ஏழு பேர் என்று அறுத்தந்தை கூறியது சிறைச்சாலைகள் திணைக்க பணிப்பாளர் கூறிய தகவல் வைத்துக் கொண்டு கூறியிருக்கின்றார் ஆனால் கொழும்பு வெளிக்கடை மெகசின் அண்டாசபுரம் மற்றும் பூசா போன்ற முகாம்களிலே பல தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அத்தோடு உறவினர்களுடைய தகவல்களின் பிரகாரம் கைதிகள் எண்ணிக்கை இருநூறுக்கும் அதிகமாகத்தான் இருக்கின்றது எவராயும் அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் சரியான ஒரு பதிலை கூறவில்லை குறிப்பாக நீதி அமைச்சரவும் முன்னர் கேட்கப்பட்டது எத்தனை தமிழ் அரசியல் கைதிகள் இருக்கின்றார்கள் என்று ஆனால் அரசாங்கத்திடம் இருந்து வந்த பதில் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அல்ல அவர்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு கைது என்றுதான் சொல்லப்பட்டது ஆகவே அந்த விடயத்திலே ஒரு சரியான தெளிவு இல்லை இதுவரைக்கும் இப்பொழுது கடந்த ஆண்டு இடம்பெற்ற போராட்டங்கள் ஒரு மிக பிறந்த அளவில் இடம்பெற்றன மாணவர் போராட்டமாக வெடித்தது சமூக போராட்டமாக வெடித்தது ஜனாதிபதி சந்தித்து பேசினார்கள் உணவு தடுப்பு போராட்டங்களை பலரும் முன்னெடுத்தார்கள் என்று பல போராட்டங்கள் இடம்பெற்றன ஆனால் வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டும் கூட இந்த ஒரு ஆண்டு கழிந்தும் கூட ஏன் இவர்களுடைய விடுதலை சாத்தியப்படவில்லை வாக்குறுதி என்பதை விட குறிப்பாக விசேட நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும் என்று கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் போது அரசாங்கம் உறுதியளித்திருந்தது அது மாத்திரமல்ல நாடாளுமன்றத்திலே அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபாலி செல்வா அவ்வாறு உறுதியளித்திருந்தார் விசேட நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டு அந்த நீதிமன்றங்கள் மூலமாக வழக்கு விசாரணை துரிதப்படுத்தப்பட்டு கைதியில் விடுவிக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அங்கே விசேட நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படவில்லை இதுவரையும் அமைக்கப்படவில்லை ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணைகள் துரிதப்படுத்தப்படவில்லை அங்கே பலருக்கு வழக்கல் தாக்கல் செய்ய தாக்கல் செய்யப்படவில்லை வழக்கல் தாக்கல் செய்யப்படாமலேயே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் ஆகவே உறுதிமொழிகள் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதை விட சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்று அரசாங்கமே கூறுகின்றது ஜனாதிபதியோடு இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போது கூட ஜனாதிபதி கூறியிருந்தார் முன்னர் இருந்த அரசாங்க தகவல் தேக்கன சட்டமா திணைக்க திணைக்கள பணிப்பாளர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர் அவர் அவருடைய பதவிக்காலம் நிறைவடைய வேண்டும் அதன் பின்னர் நான் விடுவிக்கின்றேன் என்று வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தார் இந்த விடயத்தை அமைச்சர் மனோகரசனும் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் சட்டமா திரைகள் பணிப்பால் மாற்றப்பட்டு இன்று இரண்டு வேடங்களும் ஆகிவிட்டன இதுவரைக்கும் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை ஆகவே உறுதிமொழிகள் வழங்கப்படுகின்றன அவ்வப்போது ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை வழக்குகள் இயல்பாக முடிந்த சில கைதிகள் மாத்திரமே விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் ஆனால் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படாமல் இருக்கின்ற கைதிகளுக்கு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டோ அல்லது குற்றங்கள் இல்லை என்று விடுவிக்கப்பட்டோ எந்த விதமான ஏற்பாடும் இதுவரையும் எடுக்கப்படவில்லை இந்த இப்பொழுது 
அரசியல் கைதிக்கூடிய உணவு தவறு போராட்டம் கடந்த பதினான்காம் தேதி ஆரம்பித்த பின்னர் இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர் இரா சம்பந்தனவர்கள் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் தரப்பை தொடர்பு கொண்டு இது தொடர்பாக பேசியதாக அல்லது கடிதம் அனுப்பியதாக செய்திகள் மூலமாக அறிந்து கொண்டோம் அதன் மூலமாக ஏதாவது பதில்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அவ்வாறான பதில்கள் எதுவும் இதுவரை வழங்கப்பட்டதாக நான் அறியவில்லை ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பில் இதுவரையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை என்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதுவரையும் அந்த கையில் உண்ணாவித போராட்டத்திற்காக வாய் திறக்கவே இல்லை ஏனைய கட்சிகள் அவ்வாறு கூறுகின்ற போராட்டங்களை பங்கு பெற்றுகின்றன ஏனைய கட்சிகள் கூட நேரடியாக அங்கேயும் சென்று பார்வையிடவில்லை ஆனால் வவுனியாவையும் யாழ்ப்பாணத்திலும் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டார்கள் மகஜர்களை கையெழுத்தார்கள் அதை விட வேறு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை அவை அப்படியே தொடர்ந்தும் இணைப்பில் இருங்கள் நிக்சன் நாங்கள் நேர்களை மணித்து கொண்டு பேசிக்கொள்ள போகிறோம் நிகழ் தொடர்ந்து இணைந்து கொள்ள நாங்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது ரெண்டு நாங்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இந்திரனிடம் பேசிக்கொண்டு நாங்கள் நேர்களை இணைத்துக் கொள்ள போகிறோம் இந்திரன் நீங்கள் இந்த இன்றைய உணவு தரப்பு போராட்டத்தை இவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் இவ்வாறு ஏன் இந்த விடுதலை இன்னமும் சாத்தியப்படவில்லை என்று நினைக்கிறீர்கள் இந்த விடுதலை வந்து சாத்தியப்பட்டிருக்க வேண்டும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னரே ஆனால் அதன் பிற்பாடு அதனுடைய சாத்தியப்பாடுகள் மிகவும் குறைந்து கொண்டு செல்கின்றது முக்கியமாக அந்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறி சிறிசேனவை பதவிக்கு கொண்டு வருவதற்கான அந்த எழுதப்படாத உடன்படிக்கையில் இந்த கைதிகளுடைய விவகாரம் முக்கியமாக இடம்பெற்றதாக சொல்லப்பட்டது அவர் பதவிக்கு வந்த குறுகிய காலத்தில் இதை சாத்தியப்படுத்தி இருக்கலாம் அது சாத்தியப்படுத்தப்படவில்லை அது சாத்தியப்படுத்தப்படாததை நான் இரண்டு விதமாக பா பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ஒரு அதில் ஒரு அரசியல் இருக்கிறது அடுத்தது ஒரு உளவியல் இருக்கிறது அந்த உளவியல் வந்து தமிழ் மக்கள் தீவிரவாத எதிர்ப்பு தன்மை கொண்ட அரசாங்கம் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான தீவிரவாத தன்மைகளுக்கு ஆனா அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை தொடர்ந்து காட்டுவது அதாவது அந்த அந்த தாயை அழுகின்ற இதை பார்க்கிறீர்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்கத்தில் கோபம் வரும் வரும் இன்னொரு பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு தாயோ இன்னும் ஒரு இளைஞர்களோ அரசாங்கத்துக்கு எதிராக எதையும் செய்து விடக்கூடாது என்கின்ற ஒரு உளவியலை தோற்றுவிப்பது ஒரு ஒரு நோக்கமாக இருக்கலாம் அடுத்தது அரசியல் அண்மையில் சம்பிக்க ரணவக்க சொல்லியிருந்தார் போர்க்குற்றங்களில் ஈடுபட்ட படையினரையும் இந்த போர் கைதிகளையும் ஒரேதாக பார்த்து எல்லாருக்கும் ஒரு பொது மன்னிப்பு வழங்கி அனைவரையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்பது இது வந்து அவர் தற்செயலாக சொல்லிவிட்டார் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையாக அரசாங்கம் இவ்வாறான ஒரு ஆழமான காரணங்களுக்காகத்தான் இந்த அரசியல் கைதிகளை தொடர்ந்து தடுத்து வைத்திருக்கிறது இந்த சந்தேகம் வந்து நீண்ட காலமாக தமிழ் தரப்பிலிருந்து இந்த இந்த சந்தேகம் வந்து எழுப்பப்பட்டிருந்தது நீண்ட காலமாக தவறுதலாக சொல்லிவிட்டார் என்று நினைக்கிறேன் சம்பிக்கிறவக்க அவர்களுடைய முக்கிய நோக்கங்களில் இதுவும் ஒன்று ஏன்னா நிறைய கைதிகள் நிறைய கைதிகளுக்கு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை அதை விட நிறைய கைதிகள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை அது நீதிமன்றங்களுக்கு முறையாக அந்த வழக்குகள் வாதாடப்படும் போது நிறைய ஒன்று ரெண்டு வழக்குகள் சம்பந்தமாக நேரடியாக எனக்கு அந்த வழக்குகளோட சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்களோட பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அதை பார்க்கும்போது அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட நிறைய வழக்குகள் நிரூபிக்கப்பட முடியாத அல்லது நிரூபிக்கப்படாத வழக்குகள் அதையால் அதை தொடர்ந்து நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு ஒரு முறைப்படி சென்று செல்லு சென்று கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வழக்குகள் இருந்து அவர்கள் விடுவிப்பை விடுவிப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கின்றன அவையும் செய்யப்படவில்லை ஒரு வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டவனர் இன்னும் ஒரு வழக்கு போட்டு இன்னும் ஒரு வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர் இன்னும் ஒரு வழக்கு போட்டு என்றுதான் நிறைய கைதிகள் தொடர்ந்து தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு அரசியல் ரீதியாக உளவியல் ரீதியாகவும் தமிழ் மக்களுக்கு மீது தொடர்ந்திருந்த ஒரு மறைமுக போர் தான் இதில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன இந்த உளவியல் காரணம் இது சர்வதேச ரீதியிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு உளவியல் விடையும் சொல்லலாம் கனேடிய இளைஞராக இருந்த ஓமர் காதருக்கு வாறு அமெரிக்க அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக அந்த சிறை தண்டனையை கொடுக்க வேண்டும் அதை நீடிப்பு செய்ய வேண்டும் என்பதிலே உறுதியாக இருந்தது அவர் இளவயதன் என்று வாதிட்ட போதிலும் கூட சர்வதேச மனிதுரிமை அமைப்புகள் குரல் கொடுத்த போதிலும் கூட அதில் விட்டுக் கொடுப்பு செய்யாமல் அவர்கள் மிக நீண்ட காலம் எடுத்தடித்தார்கள் அதே போன்ற ஒரு உளவியல் தான் நீங்கள் சொன்ன காரணம் ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேரை விடுதலை செய்கின்ற பொழுது இல்லாத உளவியல் நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற தமிழக சிறப்பால் அனுசரணை வழங்கப்படுகின்ற ஒரு அரசுக்கு ஏன் வந்தது இது இது மிக முக்கியமான கேள்வி மஹிந்த ராஜபக்ச பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரையும் விடுவிப்பதற்கு அவருக்கு அன்றிருந்த 
அழுத்தங்கள் அவர் தான் செய்ய வேண்டியவற்றை செய்து முடித்ததும் தான் செய்த நிறைய விடயங்களை மறைப்பதற்கும் அவர் அந்த அந்த காலத்தில் இருந்த சர்வதேச புறநிலை அந்த சூழல் மஹிந்த ராஜபக்சோக்கு மிகவும் நெருக்கடியான சூழலை தோற்றுவித்திருந்தது அவர் நேரடியாக போர்க்குற்றத்திலோ இனப்படுகொலையிலோ ஈடுபட்டவர் என்ற வகையில் ஐநாவின் மனித உரிமை சபைகளிலும் தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு மிகவும் ஒரு இறுக்கமான ஒரு சர்வதேச சூழல் ஒன்று அன்று இருந்தது அது ஒரு காரணம் அதிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கும் தான் பயங்கரவாதிகளை தான் அளித்தேன் போரைத்தான் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தேன் ஆனால் மின் ஏனையவர்களை தான் புனர்வாழ் அளித்து விடுவித்தேன் என்பது போன்ற தன்னுடைய தன்னுடைய தன்மீது சுமத்த சரி செய்வதற்கும் தன் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்ற பழிகளில் இருந்து தான் விடுவிப்பதற்குமான ஒரு கருவியாக அதை பாவித்தார் ஆனால் அரசாங்கம் ராஜபக்சவோ மைத்ரிபால சிறிசேனவோ தாண்டி ஒரு அரச இயந்திரம் என்று இருக்கின்றது ஒரு ஒரு புலனாய்வு கட்டமைப்பு உட்பட்ட ஒரு ஒரு மூலோபாய தந்திரோபாயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு அரச இயந்திரம் ஒன்று எல்லா நாட்டுக்கும் இருக்கிறது அவர்களுடைய முடிவு இவர்களை இவர் இப்படியானவர்களை வைத்திருப்பதாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நிறையவே உண்மையில விடுவிப்பது என்று சொன்னால் விடுவிக்கலாம் கருணாவும் குமரன் பத்மநாதனும் நடமாடும் பொழுது சுதந்திரமாக நடமாடும் பொழுது இவர்கள் அவர்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது கருணா மீது நிறைய நிறைய கொலை குற்றச்சாட்டுகளும் நிறைய தாக்குதல் குற்றச்சாட்டுகளும் ஏராளமாக இருக்கின்றன அவர் சுதந்திரமாக நடமாடும் போது இவர்களுக்கு இவர்கள் இவர்கள் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்கிறதே தவிர நிறைய பேருக்கு நிரூபிக்கப்படவில்லை நிறைய பேருக்கு வழக்கு கூட தாக்கல் செய்யப்படவில்லை அவை இது வேண்டுமென்றே தாமதிக்கப்படுகின்ற நிச்சயமாக விடயம் தாமதிக்கப்படுகின்ற நீதி என்ற ஒரு அடிப்படையில் அது கூட ஒரு குற்றமாகவே அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது இவை தொடர்ந்து நாங்கள் நேர்களை இணைத்து கொள்ள போகின்றோம் நேர்கள் இணைந்து கொள்ள நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது ரெண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது எங்களுடைய கருத்தாளர்கள் கலையகத்தில் இந்திரன் ரவீந்திரன் இருக்கிறார் தொலைபேசி இணைப்பினூடாக எங்களுடைய கொழும்பு செய்தியாளர் மற்றும் கருத்தாளர் நெக்ஸன் அமிர்த நாயகம் இணைப்பில் இருக்கிறார் தொடர்ந்து நேர்களை இணைத்துக் கொண்டு பேசிக் கொள்ளலாம் நெக்ஸன் அப்படியே இணைப்பில் இருங்கள் இணைப்பில் முதல் நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் இது ராஜவர்மன் ராஜ் ராஜவர்மன் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன ஏன் இந்த கைதிகளுடைய விடுதலை சாத்தியப்படவில்லை இதுதான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நேர்களிடம் கேட்கிறோம் ஏற்கனவே இந்திரன் சொன்னது போல நான்கு தடவைகள் நிபந்தனையுடன் கூடிய பேரம் பேசும் சக்தி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமையிடம் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் அதை உபயோகிக்கவில்லை காரணம் அவர்கள் அங்கம் வகிக்கும் ஒரு அரசு போலதான் இப்போதைய அரசு இருக்கிறது சரி ஆகவே தங்களுடைய சொந்த அரசுக்கு தாங்கள் கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது என்ற வகையில் தான் அவர்கள் அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கவில்லை என்று சொல்லலாம் அடுத்ததாக அங்கே இருக்கும் சிறை கைதிகள் அரசியல் கைதிகள் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஏற்கனவே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஆனால் நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து அழைத்து செல்லப்படாதவர்கள் அடுத்ததாக நீதிமன்றத்தில் விளக்கமறியல் வைக்கப்பட்டு நீதிமன்றத்தால் அந்த விளக்கமறியல் வழக்கு தவணை இல்லாமல் எழுத்தடித்துக் கொண்டு செல்லும் வகையிலான கைதிகள் அடுத்ததாக அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட அதாவது அவர்கள் சித்திரவதை மூலம் பெறப்பட்ட வாக்கு மூலத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய குற்ற அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு சிறை கைதிகளாக பல வருடங்களாக இருப்பவர்கள் அவை இந்த மூன்று வகையினரையும் அரசுடைய சக்தி வேலின் கூற்றுப்படி நூத்தி ஏழு கைதிகள் இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொண்டார் இரண்டு வெவ்வேறு கட்டமைப்புகளை நிறுவி ஒன்று நிதி கட்டமைப்பு நீதி கட்டமைப்பு நீதி கட்டமைப்பில் நீங்க சொல்வது இனி நடக்க நடத்தப்பட வேண்டிய திட்டம் தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இத்திருக்கின்ற பதிலுக்கு கேள்வி எத்திராதைகள் இதுவரை ஏன் சாத்தியப்படவில்லை என்பதை தான் நான் கேட்டேன் ஏன் இதுவரையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாலோ அரசாங்க தரப்பாலோ அது சாத்தியப்படவில்லை காரணம் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு எதிர்கட்சியாக இங்கே செயல்படவில்லை தமிழர்களுக்கு குரல் கொடுக்கும் கட்சியாக செயல்படவில்லை அரசின் இன்னொரு அங்கமாகத்தான் செயல்படுகிறார்கள் ஆகவேதான் அவர்கள் எந்த முயற்சியும் இதுவரையில் எடுக்கவில்லை சரி நன்றி ராஜவர்மன் கலந்து கொண்டு வைக்கும் உங்களுடைய கருத்துக்கு நன்றி அங்கே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுனீர்கள் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கும் உங்கள் பெயர் ஆம் யார் பேசுனீர்கள் இது பத்மநாதன் பத்மநாதன் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியின் சத்தத்தை குறைத்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் அப்பொழுது தெளிவாக பேசிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரி நாங்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்விதான் இந்த கைதிகளுடைய விடுதலை ஏன் சாத்தியப்படவில்லை இது வரைக்கும் அது வந்து சாத்தியப்படவில்லை என்பதற்கான கூற்றுக்கு கன பேர் கன மறுமொழி சொல்லலாம் ஆனா தேசிய கூட்டமைப்ப 
நாங்கள் விட்டுக் கொடுத்து கொண்டு போக இயலாது அவர்கள் என்னும் உதவி செய்து கொண்டுதான் உங்களோட கதாவது கேள்வி இல்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய கதையை நாங்கள் செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நான் கேட்ட கேள்வி ஏன் இதுவரையில் சாத்தியப்படவில்லை என்பதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சும்மா சொல்றேன் இலங்கை அரசியல் கட்டமைப்புக்குள் இலங்கையிலே தமிழர்கள் பிரதிநிதிகள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அனுசுனை வழங்கக்கூடிய ஒரு தரப்பாக இருக்கிறது நன்றி கலந்து கொண்டமைக்கு பத்மநாதன் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்ள நேர்கள் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது ரெண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இணைப்புக்கு வருகின்றவர்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி சத்தத்தை குறைத்துக் கொண்டு பேசுவதற்கு தயாராக இருங்கள் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் ஹலோ வணக்கம் 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 உங்கள் பெயர் கந்தசாமி முரளிதரன் கந்தசாமி முரளிதரன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் ஏன் இந்த விடுதலை சாத்தி தமிழ்நாடு <laughs> 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 அரசியல் கைதிகளுடைய விடயம் சம்பந்தமாக பேச வரும் கந்தசாமி முரளிதரன் நீங்கள் ஐம்பத்தி ஒரு வயது என்று சொல்லிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் கேட்ட இலகுவான கேள்வி புரிந்திருக்கும் சொல்லுங்கள் இந்த கைதிகள் விவகாரம் சம்பந்தமாக பேச வந்தீர்களா இல்லையா தெரியாமது <laughs> ஆய்வாளர்கள் சொன்ன கருத்தின் அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேரையும் விடுதலை செய்த இதே அரசாங்கம் இவர்களை மட்டும் விடுதலை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்ன காரணம் இல்லைன்றா இப்ப கேள்வி இப்ப ஏன் விடுதலை செய்யவில்லை என்றது கேள்வி இல்லை இவர்கள் ஏன் விடுதலை செய்யாம இருக்கிறார்கள் என்றவர் இப்போ ஒட்டு மொத்த கவுண்ட் மக்களுடைய கேள்வி இப்ப தம்பேசிய கூட்டம் எடுத்து பாத்திக்க போனீங்கன்னு சொன்னா எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவர்கள் அடுத்த எந்த ஒரு எலெக்ஷனா இருந்தாலும் அவர் தமிழ் மக்களை தேடித்தான் வர வேண்டிய ஒரு சூழல இருக்கு அப்ப அவர்கள் வந்து சிங்கள தேசத்திலேயோ இல்லாட்டி கிழக்கு மாகாணத்திலேயோ அவர்கள் தங்களுடைய பெரும்பான்மையை நிர்ணயிக்க முடியும் அவை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரே இடம் வந்து தமிழ் அது வடக்கு கிழக்கு வடக்கு வடக்கு கூடுதலான வடக்கு கிழக்குல பெரும் பெரும்பான்மையான பகுதி அப்படி இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் தேசிய கூட்டமைப்பு இது செய்யாம இருக்குன்றதுக்கு செய்யாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்காது கண்டிப்பா அது செய்யத்தான் அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு ஆனா அவர்கள் அதை செய்யாம இருக்கிறாங்க நாம அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டுவது சரியானது நம்மளால தாழ்மையான ஒரு போகணும் <laughs> 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 உங்களுக்கு நாங்க உதவி செய்ய மாட்டோம் என்ற அடிப்படையில அவர்கள் சில சந்தர்ப்பத்தை செய்திருக்கலாம் என்று உறவுகள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனா அந்த விஷயம் கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கோ அல்லாட்டி அதன் பிரதிநிதிகளுக்கோ அல்லாட்டி அவர்கள் வருங்காலத்து தமிழ் மக்களை சந்திக்க போறவர்களுக்கு தெரியாம இருக்காது பன்னிரெண்டாயிரம் பேரையும் விடுதலை செய்ய சட்டமா அமைச்சுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்கு ஆனா இந்த நூத்தி ஏழு பேர்ல
சட்டமாக வச்சுக்கு வந்து சட்டாதை சட்டமாக வச்சுக்கும் நீதித்துறைக்கும் காவல்துறைக்கும் காவல் வாரிய காவல்துறைக்கும் இது இவர்களை விடுவதிலேயே ஒரு பெரிய சிக்கலும் சூழ்ச்சியும் இருக்குன்னு சொன்னால் இது வந்து ஏதோ ஒரு தூர நோக்க அரசியல் தான் இவர்களை வச்சிருக்காது இவர்களை நான் நினைக்கிறேன் எந்த விடயம் சார்ந்து தமிழ் தேசிய கூட்டப்பால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீர்களா செய்ய முடியாத அவர் செய்யத்தான் செய்ய முடியாத ஒரு தான் ஒருகால வேண்டாம் நிறைய விஷயங்களை செய்து இருக்கிறார்கள் சில வழி செய்யாத சில வழிகளும் எங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலத்திலிருந்து இந்த வரைக்கும் செய்த தந்திரிக்கு செய்யாத விஷயங்களும் இருக்கு அதை நீங்களே நாங்களே கடத்த பதிவு செய்திருக்கோம் மதிப்பு கொடுக்க ஊடகையாளர் சுதந்திர சுதந்திரம் அவர்களோட நிறைய பேர் நிறைய கைதிகளுக்காக வழக்காடி அதை விடுதலை செய்தாங்க நாமே கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கோம் இப்ப அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற கட்டத்துல இவர்கள் ஏன் இந்த இவர்களுக்கு மட்டும் இப்படியான இக்கட்டான சூழ்நிலை அவர்கள் பதிமூன்று நாளைக்கு சாப்பாடு இல்லாம உண்மையில இப்படி இருக்கிறது நன்றி மாறன் எங்களும் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி கலந்து கொண்ட மைக்கை நீங்கள் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருப்பவர்கள் பொறுமையாக இருங்கள் ஒரு சிறிய கருத்தால் கூடிய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு சிறிய எடுவலைக்கு பின்னர் நேர்களை தொடர்ந்து நினைத்துக் கொள்ள போகிறோம் இதிலே நிக்சன் உங்களிடம் கேள்வி நேர்களுடைய கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கின்ற கேள்வி தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் இது சாத்தியப்படுத்தி இருக்கக்கூடும் என்பது பொதுவான கருத்து இருந்த போதிலும் அவ்வாறு அது சாத்தியப்படவில்லை என்றால் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் என்று இதை அவன் நேரம் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஏன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் இதையுமே செய்ய முடியவில்லை நான் இந்த சட்ட நடைமுறையை கடந்து போய் இரண்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மைத்திரி இரண்டு அரசாங்கம் பதவியேற்ற பின்னர் நீங்கள் நடத்திய நேர்ச்சி ஒன்றை நாங்கள் சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்லியிருந்தேன் குறிப்பாக இந்த அரசியல் கைதிகள் ஏன் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது தொடர்பான விடயம் அதை அமைச்சர் சமீக்கலமாக்க சொல்லியிருக்கின்றார் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அதாவது போர்க்குற்றம் பிரிந்த ராணுவத்தினரையும் அரசியல் கைதிகளையும் ஒன்றாக பார்த்து இவர்கள் விடுவிப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டுக்காகத்தான் அரசியல் கைதி விடுவிக்காமல் இழுக்க அமர்த்திட்டு <laughs> அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் அநேகமாக அவர்கள் வந்த பின்னர் மீண்டும் அந்த பொது மன்னிப்பு விவகாரம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்றால் இலங்கை படையினர் படையினர் மீதான போர் குற்றச்சாட்டை விசாரிக்காமல் அது பொது மன்னிப்பு என்ற அடிப்படையிலே அவர்களையும் வெளியிட்டு அரசியல் கல்வி முடிவுக்கான ஏற்பாடு இடம்பெறப் போகின்றது வேண்டுமானால் ரகசிய மாங்கள் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் போராளிகளுக்கும் பொது மன்னிப்பை வழங்கி விடுவிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆகவே இதுதான் அங்கே பின்னணியாக இருக்கின்றது இந்த இடத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டம் மௌனமாக இருக்கின்றது என்றால் இதை எதிர்த்து பேச முடியாது என்றால் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அஜெண்டா நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றது இந்த போர் குற்ற விசாரணை மனிதர் மெம்பர் குற்றச்சாட்டு விசாரணை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஆகவே அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது இது வெளிப்பட்டிருக்கிறது அமைச்சர் சமீக்கலனுடைய வாயினால் ஆகவே இது அப்படித்தான் நடக்கப் போகின்றது என்பதற்கான ஒரு முன்னோரு முன் முன் செய்தியாகத்தான் இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இடம்பெற்ற விடயம் கூட பேசப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நிச்சயமாக இதுதான் நடக்கப் போகிறது போர் குற்ற விசாரணை தவிர்க்கக்கூடிய அளவிலான ஒரு பொது மன்னிப்பு பொது மன்னிப்பு அறிவிப்பு மைத்ரிபால சீசனால வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனால் அமைச்சர் எதிர்க்கின்றார்கள் இதுவரையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அந்த விதமான எதிர்ப்பை தெரிவிக்கவில்லை வெறுமனை ஊடகங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சுமந்திரன் கூறியிருக்கின்றார் அமைச்சர் அமைச்சர் சமீக்கலனவர்களுடைய கருத்தை ஏற்க முடியாது என்று ஆனால் அது ஒரு திட்டவட்டமான அறிவிப்பாகவோ அல்லது கண்டனமாகவோ இதுவரையும் வெளிப்படவில்லை தொடர்ந்து நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு பேசிக் கொள்ள போகிறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து கொள்ள நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது ரெண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது எங்களுடைய கருத்தாளர்கள் இந்திரன் ரவீந்திரன் மற்றும் கொழும்பில் இருந்து எங்களுடைய கொழும்பு செயலாளர் மற்றும் கருத்தாளர் நிக்சன் அமிர்த நாயகம் ஆகியோர் இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் தமிழ் அரசியல் கைதிகளுடைய உணவு தவறு போராட்டம் அனுராதம் சிறைச்சாலையில் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையிலே பதிமூன்று நாட்களை கடந்து திறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே அவருடைய விடுதலை ஏன் சாத்தியப்படவில்லை இது சாத்தியப்படுவதற்கான வழிவகைகள் குறித்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இடைவெளிக்கு பின்னர் பேசலாம்
நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வீச்சு நிகழ்ச்சி இன்றைய மீச்சு நிகழ்ச்சியில் இலங்கை விவகாரம் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கையில் பத்து தமிழ் அரசியல் கைதிகள் தொழிற்சாக உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் இரண்டு பேர் அதிலே அண்மையில் அணிந்து கொண்டாலும் கூட எட்டு தமிழ் அரசியல் கைதிகள் நடராஜபுரம் சிறைச்சாலையிலே கடந்த பதிமூன்று தினங்களாக உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் அவர்களிலே ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஒருவர் சிறுநீரக பாதிப்பு காரணமாக கொழும்புக்கு மாற்றல் செய்யப்பட்டு அதன் பின்னர் மீளவும் நடராஜபுரத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அவருடைய உணவு தர் போராட்டத்தை தொடர்கிறார் அதை விட நடராஜபுரம் சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய நான்கு சிறை கைதிகள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் மீளவும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதும் சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்படுவதும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதும் என்ற ஒரு மாற்றமான சூழ்நிலையிலே தொடர்ச்சியாக அவர்களும் உணவு தவறு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் வடக்கிலும் சில போர்களிலே அடையாள நிமித்தமாக இவர்களுக்கு ஆதரவாக சில போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் இப்பொழுது நாங்கள் இவர்களுடைய விடுதலை ஏன் இன்னமும் சாத்தியப்படவில்லை என்ற கேள்வியோடும் அவர் அதனை சாத்தியப்படுவதற்கான வழிவகைகள் தொடர்பாகவும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்களோடு கொழும்பிலிருந்து எங்களுடைய கொழும்பு செயலாளர் மற்றும் கருத்தாளர் நிக்சன் அமர்ந்த நாயகம் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய கலையகத்தில் கருத்தாளர் இந்திரன் ரவீந்திரன் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்துக் கொண்டு நேர்களை இணைத்துக் கொள்ள போகிறோம் இந்திரன் இதிலே கூட்டமைப்புடைய விடயம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஏன் செய்யப்படவில்லை என்பதற்கான காரணம் சில வீடுகளில் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்ற விடயத்தை நிக்சன் குறிப்பிட்டார் அதே நேரத்தில் அவர் சொன்ன அந்த விடயம் இந்த பொது மன்னிப்பு நீங்களும் சுட்டி காட்டிய விடயம் பொது மன்னிப்பு நின்ற அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் காய்களை நகர்த்துகிறார்கள் என்ற விடயத்தின் அடிப்படையில் தான் நேற்றைய தினம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய எழுபத்தி மூன்றாவது பொதுச்சபையில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சீசன உள்நாட்டு விவகாரத்தை எங்களே கையாள விடுங்கள் ஆகவே நீங்களுடன் தலையிட வேண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்ற விபத்தை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இந்த நிலையிலே கூட்டமைப்பால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்னை பொறுத்தளவில் இந்த அரசியல் கைதிகள் விடுதலை தொடர்பாக ஒரு எதிர்பாராத ஒரு மக்கள் எழுச்சி ஒரு போராட்டம் அது அரசியல் இலங்கையின் அரசியல் சிறத்தன்மையை இலங்கையின் இன்றைய ஒழுங்கை குழப்பி அடிக்கின்ற வகையிலான ஒரு மாற்றம் தரக்கூடிய மக்கள் போராட்டம் நடைபெறாத நடைபெற்றாலே ஒழிய ஏனைய எந்த காரணத்தாலும் அந்த விடுதலை இப்போதைக்கு சாத்தியமில்லை ஏனென்று சொன்னால் இந்த கூட்டமைப்பினுடைய இந்த முயற்சிகளுக்கு பின்னால் இந்த எழுதப்படாத ஒப்பந்தங்களுக்கு பின்னால் இந்தியாவினுடைய அமெரிக்காவினுடைய ஆதிக்கம் அல்லது ஆலோசனை இருக்கு என்று சொல்லப்பட்டது சொல்லப்படுகிறது அதன்படி பார்த்தால் அண்மையில் இந்தியாவுக்கு சென்ற தமிழ் முக்கியஸ்தர்களிடம் இந்திய அரசாங்கம் அரசாங்கத்தின் முக்கியஸ்தர்கள் கொள்கை ஒப்பாளர்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்பட்ட கருத்தொன்று உலகுகிறது அதாவது நாங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இப்பொழுது போதிய அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை என்பது என்பது என்ற துணிப்பட்ட கருத்து கூறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அது அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அதிகரித்து வரும் இந்த சர்வதேச அரசியல் சூழலில் இலங்கைக்கும் சீனாவுக்குமான ஒரு ஒரு நிழல் யுத்தம் இன்றைக்கு தீவிரம் அடைந்திருக்கிறது அந்த தீவிரமான நிழல் யுத்தத்திலே வடக்கு கிழக்கில் பாதைகளை யாரை போடுவது பாதைகள் புனரமைப்பில் யார் பங்கெடுப்பது வீட்டு திட்டங்களில் யார் பங்கெடுப்பது எண்ணெய் குதங்களை யார் பொறுப்பெடுப்பது விமான நிலையங்களை யார் விஸ்தரிப்பு செய்வது என்பதில் ஒரு இழுபறி நிலை இரண்டு பக்கமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே இலங்கை அரசாங்கம் சில இடங்களில் சிக்கி திணறுகிறது சில இடங்களில் தங்களுக்கு லாபகமாக காய்களை நகர்த்துகிறது இத்தகைய ஒரு சூழலில் அவர்களுக்கு இந்த கோரிக்கை ஒரு முக்கியத்துவமானதாக இல்லை இந்த கோரிக்கை ஒரு முக்கியத்துவமான முக்கியமான கோரிக்கையாக வலுப்பெறுவதற்கு அது இன்னும் தீவிரமடைய வேண்டும் அது இன்னும் வலுப்பெற வேண்டும் ஒரு ஒரு சூறாவளி வலுப்பெற்றால் தாக்கம் அதிகரிக்கும் என்பது போல அது ஒரு அது இன்னும் வலுப்பெற வேண்டும் இந்த கோரிக்கை வலுப்பெற வேண்டும் இது நீங்கள் ஒரு மக்கள் எழுச்சி என்று அடையாளப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு இடம்பெறவில்லை நீங்கள் சொன்னாலும் கூட கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் பதினாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் உத்தியோகூர்வ பங்காளிகளாக இல்லாவிட்டாலும் கூட உத்தியோக பட்ஜெட்ட முறையிலே அவர்கள் அனுசரணை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வரவு செலவு திட்டமாக இருக்கலாம் ரணில் விக்ரமசிங்க மீது கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு எதிராக ஆதரவு அளித்ததாக இருக்கலாம் அவரை காப்பாற்றுவதற்காக ஆதரவு அளித்ததாக இருக்கலாம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே இரண்டு ஆண்டுகள் கால வாசம் எடுத்துக் கொடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு அனுசரணை வழங்கியதாக இருக்கலாம் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கை கொடுத்து வருகிறது அதுக்கு கைமாறாக இவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட பிரதி இடம் என்ன பிரதி உபகாரம் என்ன இது ஒரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஆனால் இதிலே இப்பொழுது சில விடயங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன நாங்கள் ஏற்கனவே பேசி இருக்கின்றோம் காணி விடுவிப்புகள் அவ்வாறான சில 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 விடயங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன இந்த கைதிகள் விடயம்
அதை ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அரசியலாக ஏற்கனவே சிங்கள தேசத்தில் நடைபெறுகின்ற அரசியல் வித்தியாசம் அது ஒரு ஒரு சிங்கள தேசிய அரசியலாகத்தான் எப்பவும் இருக்கிறது பௌத்தவாதத்தேர் அரசியலாகத்தான் இருக்கிறது அங்கே இப்பொழுது எதிர்கட்சிகளும் எதிர்த்தரப்பினரும் வேலை பெற்று வருகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இதை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு அரசியலாகவும் மாற்றுவார்கள் இது ஒரு மீள முடியாத சிக்கலுக்குள் இதை கொண்டு போய் விட்டாச்சு அதான் நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் பதவியேற்ற ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் இதை மைத்ரிபால அவர்கள் செய்து முடித்திருக்க முடியும் மிகவும் இலகுவாக ராஜபக்சவால் எப்படி போராளிகளுக்கு பொது மன்னிப்பு கொடுத்து புனர்வாளி அளித்து விடுவிக்க வெளியுறவு <laughs> 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 இவர்களைத்தான் இவர்கள் விடுவிக்க சொல்லி கேட்கிறார்கள் என்று தமிழ் மக்களுடைய போராட்டத்தை அது அகிம்ச ரீதியான போராட்டமாக இருந்தால் கூட அந்த போராட்டத்தை ஒரு ஒரு முரணான ஒரு ஒரு போராட்டமாக ஒரு 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 நியாயமற்ற ஒரு தேவைக்கான போராட்டமாக காண்பிப்பதற்கு கூட இது இவற்றை அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடும் இப்படியான பல உள்நோக்கங்கள் இதற்குள் இருப்பதால் அவர்கள் இந்த கைதிகளை விடுவிப்பதற்குரிய வாய்ப்பு மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது தொடர்ந்து நீங்களை இணைத்துக் கொண்டு பேசிக்கொள்ள போகிறோம் என்று நாங்கள் ஒரே ஒரு முடித்து தான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஏன் இந்த கைதிகளுடைய விடுதலை சாத்தியப்படவில்லை அதாவது சட்ட ரீதியில் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு உதவிகள் கிடைத்தவர்கள் சட்ட மாதிரி விருதனைக்கிழமும் அரச வழக்கறிஞர்களும் வெளியூரை உழைவிக்காத வழக்குகள் மூலமாக சிலர் கடந்த வருடம் நாங்கள் பேசிய நிலையிலிருந்து இது இதுவரையான காலப்பொருள்களிலே விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்கள் அது குடையின் அடிப்படையிலோ அல்லது புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டோ அவர்களுக்கு அந்த விடுதலை சாத்தியப்பட்டிருக்கிறதுனால் இந்த பொது மன்னிப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது பொதுவான அடிப்படையில் இந்த கைதிகளை விடுதலை செய்கின்ற ஜனாதிபதியினுடைய அல்லது அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி விடுதலை இன்னமும் சாத்தியப்படவில்லை இது போர் முடிவடைந்து ஒன்பது ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் சாத்தியப்படவில்லை இதற்கான காரணம் என்ன ஏன் அது சாத்தியப்படவில்லை என்பதுதான் உங்களுடன் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற கேள்விக்கான பதில் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் உதயன் வணக்கம் மற்ற இருவருக்கு நான் கிருஷ்ணர் அழைக்கிறேன் கிருஷ்ணர் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன கேள்வி புரிந்ததானே புரிந்தது முதலாவது இன்றைக்கு அரசியல் கைதிகளாக அவையில சிங்கள தேசம் காட்டாமல் இன்றைக்கு பணைய கைதிகளா வச்சிருக்கிறது முக்கிய முக்கியமான சொல்லு பணைய கைதி இப்ப பணைய கைதிகள் விடுவிக்கப்பட விடணும் என்று சொன்னால் சிங்கள தேசம் தன்னுடைய அரசியல் நலனை தக்க வைக்கிறதுக்கு விடா இந்த பேரம் பேச இந்த பண கைதியை விட வேணும் சொன்னால் சிங்கள ராணுவத்துக்கு எதிரான தங்கட அந்த குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் தமிழ் மக்கள் விட வேணும் என்ற ரீதியில தான் பேரம் பேசப்பட போறது ஒரே நேரத்துல அதே நேரத்துல இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையும் தன்னுடைய வாக்கு வங்கி கூடாக தனக்கு சாதகமான நிலைமைக்கு வச்சிருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது அரசாங்கத்தை தக்க வைக்க வேண்டிய சர்வதேச அழுத்தம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் விருப்பமும் இணைந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இதுக்கு இருந்தா சில விடயங்கள் நடக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு சில கைதிகள் அரசியல் கைதிகள் விடுவிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது என்னொன்று இது கடந்த என்னொன்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியாவுக்கு எந்த இடத்தையும் அங்க கொடுக்கறதுக்கு சிங்கள தேசம் தயாரா இல்லை அதாவது விமான நிலையத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது கூடிய எதையுமே கொடுக்க முடியாமத்தான் கொடுக்க விருப்பம் இல்லாம தான் சிங்கள தேசம் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த அரசியலை பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவுக்கு வடகிழக்கில் எந்த தளமும் கொடுக்க கூட கொடுக்க முடியாத கொடுக்க விரும்பாத சிங்கள ஆட்சிய சிங்கள பௌத்த ஆட்சியாளர் இருக்கிறார்கள் அப்ப இதுக்குள்ளதான் எங்களை தீர்வு இருக்குது அதாவது அதுல நாங்க கவனமா கயனகத்தப்பட வேணும் தான் இவற்றை சாத்தியப்படுத்தவில்லை நீங்க சொல்லுகிறீர்கள் சரி ஆனால் இனிமேல் இப்பொழுது ஒன்பது ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன அந்த அவர்களுடைய உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் அழுது புலம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் வாக்குறுதிகள் ஏதோ ஒரு வகையிலே வழங்கப்படுகின்றன அல்லது நம்பிக்கை ஊட்டல்கள் வழங்கப்படுகின்றன ஆனால் இனிமேல் இவர்களுடைய விடுதலை சாத்தியப்படுத்துவதாக இருந்தால் மாற்று வழி இருக்கிறதா நிச்சயமாக இருக்கிறது என்ன பிரச்சனை என்ன கொஞ்சம் அடையாளமா கொஞ்சம் விடுவிக்கப்படும் அடுத்த கட்டமாவது பேரம் பேச இருக்கும் பழைய கைதிகளாக வச்சிருக்கிற அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கணும் சொன்னால் அதாவது இன அழிப்பு இன குற்றம் சாட்டப்பட்ட இல்ல தமிழ் மக்களை கொண்டு குவித்த இல்ல மனித உரிமையால் மீறல் செய்த ராணுவத்துக்குரிய தண்டனையில இருந்து விடுவிக்கப்படணும் என்று ஒரு பேரம் பேச ஒளி உருவாக்கப்படும் ஒரு அழுத்தம் ஒளி கொடுக்கப்படும் ஏனென்றா பல்லாயிரக்கணக்கான பன்னிரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விடுதலை புலிகள் இந்த உறவுகள் எங்கள் உறவுகள் கைது செய்யப்பட்டு கொண்டு கொஞ்ச பேரை கொல்ல கொல்லப்பட்டது ஜெயமானாக கொல்லப்பட்டு கொஞ்ச பேர் வெளிப்படையாக விடுவிக்கப்பட்ட காரணம் என்று சொன்னால் அவ்வளவு பேரையும் வச்சிருந்தால் அவ்வளவு குடும்பமும் 
ஒரு போராட்டம் நடத்தி இருந்தால் அது மக்கள் எடுத்து போராட்டமாக இந்திரன் சொல்ல கருத்துக்கு பலமா வந்திருக்கும் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கிற அறுபது பேர் அறுபது 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 இல்ல அதுல வண்டு கணக்கு வித்தியாசமாக இருக்கிறது உத்தியோகபூர்வ கணக்கின்படி நூற்றி ஏழு சொல்லுகிறார்கள் ஏற்கனவே நிக்சன் குறிப்பிட்டது போல இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுவதாக செய்திகள் வருகின்றனர் அடையாளம் தெரியாமல மின்னம் பல உறவுகள் இருக்கிறதா தான் எங்கள உறவுகள் நம்பிக்கொண்டே இருக்கிறார் அப்ப இந்த இடத்துல இதுதான் ஒரு சிக்கலான இடத்துக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறார் இது இப்ப தங்கடை அரசியல் இரண்டு சொன்னால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அழுத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேணும் அழுத்தம் கொடுத்தது காணாது என்றுதான் பொதுவா பொதுமக்களின் அபிப்பிராயம் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தக்க வைக்க வேண்டிய தேவையும் சிங்கள தேச சிங்கள அதாவது மை மைத்திரி மாநில அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறபடியா சில சில இணக்கப்பாடுகள் வாழக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கும் சில பேர் விடுவிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறும் இருக்கிறோம் இதர் பணிய கைதி என்றது ரீதியில் தான் நான் வார்த்தையை பாதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 கலந்து கொண்டு பேசிய கிருஷ்ணர் இங்கே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேரம் வணக்கம் யார் பேசினீர்கள் இணைப்பில் இருக்கும் உங்கள் பெயர் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசினீர்கள் ஹலோ என் மொன்றியல் இளமுருகன் பேசுவேன் இளமுருகன் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாதங்கள் எல்லாம் நல்லா போய் கொண்டிருக்குது ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் மடிக்கை மிரந்த வச்சு கொண்டு ஊர் எல்லாம் தெரிஞ்சாரம் பெரியார் இந்த மாதிரி நாங்கள் நெக்ஸ்டாக விடுவிக்கலாம் மூன்று பேர் தமிழ் தேச கூட்டமைப்பு கஜேந்திர மேர் பொன்னம்பலம் அந்த புலம்பே இந்த நாட்டில் உள்ள ஆக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுப்போரோட உண்மையிலேயே போராட போனவர்கள் தாய்மார்களுடைய அழகிலம் என்ற அவர்களால் கடைசி வரையும் அந்த பிள்ளைகளை காண்டி ஆளுகை கொண்டு இருக்கிறார்கள் உண்மையாக அவர்களுக்கு தான் துடிக்கிறது இப்போ நாங்களும் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுப்போரால் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தால் வழக்காடிக்கொண்டு <laughs> 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 பொறிமுறை இல்லை அதனிடம் அங்கையும் அது அரசியல் அதாவது அந்த மூன்று பக்கமாக சிங்கள ஆட்சியில் இருப்பவர்களும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அங்கு உள்ள கட்சிகளும் பேரம் பேசி கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு தங்கட சுய லாபங்களை தாண்டி கொண்டு போயினும் ஒரு கட்டத்திலே அதை நினைச்சா விடுவிக்கலாம் அதெல்லாம் ஜெயிலில் தூக்கி போட போறீங்க அரசாங்கத்தில் இருந்த தங்கள் ஆட்சிக்கு வர முடியாது அடுத்த முறை என்ற பிரச்சனையால சிங்கள தேசம் தூர நோக்கோடு தான் எதிர்கட்சியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தன்னகப்படுத்தியது யுத்தம் முடிந்த கையோட ஒரு தூர நோக்கு பார்வை இருந்தது போர்க்குற்றம் மனித உரிமை மீற இறுதி போரில் பாவித்த வேப்பன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சட்ட ரீதியாக ஒரு உண்மைக்கு அதாவது செய்யக்கூடாத உண்மைக்கு போரில் பாவிக்கக்கூடாத வேப்பன்ஸ் எல்லாம் பாவிச்சதால இது ஒரு போர்க்குற்றத்துக்கையும் மனித உரிமை மீறலுக்கு வெறும் அப்போ அதுக்குன்னு முன் முதல் ஆரம்பமாகவே அவர்களை தன்னகப்படுத்தி வச்சிருந்தது இன்றைக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அதாவது ஆப்பிழந்த குறக்கு இந்த நிலையில தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கிறது கண்டு சொல்லிதான் தேர்தல் பெற போகுது அப்போ தேர்தல் பெற முந்தி இந்த அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் வேற ஒரு முடிவுக்கு வழங்குவதற்கான <laughs> 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 நடந்து தொடர்ந்து இந்த அரசியல் கைதிகள் விவகாரத்தை பொய் வாக்குறுதிகளை கொடுத்துக் கொண்டிருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் 
அதான் உண்மையான நிலப்பாடு என்று சொல்லிச்சுனா இந்த நிலப்பாடு தான் இப்ப அடுத்து வர போறது பணிய எனக்கு முன்ன பேசிய நேர் பேச நேர் கிருஷ்ணன் பேசிய போது ஒரு பணிய கைதிகள் நிலைப்பாட்டில் வச்சு கொண்டுதான் இப்ப இந்த பேரம் பேசும் விஷயம் நடக்க போகுது அதற்கு நாங்கள் உடன்பட போகின்றோமா இவ்வளவு எங்களுக்கு இவ்வளவு அழிவை ஏற்படுத்த இராணுவத்தை நாங்கள் இந்த போர்க்குற்ற விசாரணையில இருந்தும் மனித உரிமை மீறல் இருந்து நாங்கள் விடுவிக்க போகின்றோமான்றது எங்கள தரப்பில் இருக்கிற நிலைப்பாடு சரி நன்றி நன்றி சோமசுந்தரம் உங்களுடைய கருத்துக்கு எங்க நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுனீர்கள் இணைப்பில் இருக்கும் உங்கள் பெயர் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்புக்கு வணக்கம் ஆம் யார் பேசுனீர்கள் நான் ரூபன் காரைக்கான் ரூபனா விடுதலைக்கூட <laughs> ஆனா அந்த நேரம் அவர்கள் அதை முன்னுக்கு வைக்க இல்ல அவர்கள் போய் எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் என்றதுதான் காய்ச்சல்களை தவிர அவர்களால இன்றைக்கும் இந்த நூத்தி நாலு பேரோ இருநூற்றி ஐம்பது பேரோ இருக்கிற ஒருவருக்கும் வந்து அவர்கள் அங்க பேரம் பேசியில்ல அது அவர் செய்த முதலாவது தவறு அதை நாங்கள் ஒரு நாளுமே எடுத்து சொன்னதில்லை என்று சொன்னா நாங்கள் முழுமையாகவே விடுதலை புலிகள் கூட நம்பிட்டோம் ஒவ்வொரு கைதிகள் பரிமாற்றங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்று இந்திய ராணுவத்தோடு நடைபெற்ற காலப்பகுதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு <laughs> 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 எதிர்பார்த்தால் நாங்கள் நிரந்தரமான தீர்வு எட்ட முடியாது ஆகவே இதற்கு பேசவில்லை என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா உண்மையா நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் பண்ணி இவர்களை உண்மையா வந்து விடுதலை புலிகளும் குற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் செலவும் குற்றம் செய்திருக்கிறது இப்பியாரும் குற்றம் செய்திருக்கு அவை அவையில அவையே ஆட்சி எரிக்கைக்கு அவர்களும் ஆக்களை அழைச்சிருக்கிறார்கள் அதுவும் எங்கள மக்கள் அதாவது எங்கள சகோதரர்களை அவர்கள் அடைச்சி வச்சிருந்தவர்கள் அந்த நேரம் கூட நாங்க வாய தொடக்க இல்லை நேரம் மக்களுக்கு சொல்ல வேணும் உங்களுக்கு நூற்றி நாலு பேரும் நூத்தி நாலு பேரோ இருநூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்கிறவே அவையில பாகியன் பண்ணவா இருந்தால் நாங்கள் ஒரே ஒரு வழிதான் செய்யலாம் உங்களுக்கு காணி வேணுமா வீடு வேணுமா மற்றது இருக்கிற செய்யணுமா இருந்தா மக்கள்டம் <laughs> எல்லாரும் டிஎன்ஏ ஒரு இது சொல்லும் தமிழ் காங்கிரஸ் இருக்கிறார்கள் சொல்லும் இப்ப நாங்கள நாங்கள் இதை பத்தி டிஎன்ஏ நிகழ்ச்சியை <laughs> 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 
நன்றி நன்றி கலந்து கொண்டமைக்கு நாங்கள் மீண்டும் பேசிக்கொள்ளப் போகிறோம் இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய இணைநேர்கள் தயவு செய்து விடுபட்டுக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக் கொள்ளலாம் நிக்சன் இன்று நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிற நேரத்தில் ஒரு நிமிடத்தில் உங்களுடைய உங்களுடைய பதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த இனி இவருடைய விடுதலையை சாத்தியப்படுத்துவதற்கு இருக்கக்கூடிய மாற்று வழிகள் என்ன இதை நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் பூகோள அரசியல் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது அதற்கேற்ப இலங்கை மாறிவிட்டது இலங்கை மாற்றப்பட்டு விட்டது உங்களுக்கு தெரியும் திருவண்ணாமலை துறைமுகத்திலே இருந்து மைத்திரி பாலகிருஷ்ணன் நேற்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் நியூயார்க்குள்ளே பொதுச் சபைக்கு கூடுதலை உரையாட்டச் சென்றிருந்தார் அங்கே அவர் பேசிய விடயங்கள் அங்கே நடந்த விடயங்கள் அங்கே நானூற்றி எண்பது மில்லியன் டாலர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நிதியோவியாக மிலேனியம் சேலஞ்சர்ஸ் கார்பரேஷன் அந்த நிறுவனம் அதை வழங்கியிருக்கின்றது ஆகவே இவை நீண்ட கதை சுருக்கமாக கூற முடியாது ஆகவே இந்த பூகோள அரசியலுக்குள்ளே இலங்கை ஈடுபட்டு விட்டது இலங்கை மாற்றப்பட்டு விட்டது ஆகவே இந்த நகர்வுக்குள்ளாக தமிழ் தரப்பு தங்களை மாற்றக்கூடிய புதிய சிந்தனைகளை வளர்த்திருக்கின்றன என்பது அங்கே கேள்வியாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பூகோள அரசியலை எதிர்த்துக் கொண்டு தமிழ் தரப்பால் போக முடியாது அதற்காக இலங்கை அரசாங்கத்தோடும் சேர்ந்து போக முடியாது வேண்டும் என்ற நடைமுறைகளை தான் பூகோள அரசியல் மாற்றியமைத்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த இடத்திலே தேர்தல் அரசியல் என்பதை விடுத்து மக்களாக எழுச்சி கொள்கின்ற பொழுது எந்த விதமான அரசியலையும் மாற்றி வைக்க முடியும் ஆகவே வெறுமனை இலங்கை அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்திருந்து கொண்டு அல்லது அவர்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்திக் கொண்டு இந்த விடயங்களை செய்யலாம் என்பது முடியாத காரியம் இந்த கேள்வியை தான் நான் கேட்க வந்தேன் நிக்சன் கடந்த ஆண்டு இடம்பெற்ற பொழுது ஒரு மாபெரும் மக்களுடைய சமூகத்தினுடைய பங்களிப்பு இருந்தது மாணவர் மட்டத்திலிருந்தும் சமூக மட்டத்திலிருந்தும் பொது அமைப்புகள் மட்டத்திலிருந்தும் அரசியல் தரப்புகள் இருந்தும் இருந்தன ஆனால் இந்த முறை இதுவரைக்கும் ஒரு ஒரு சிறு சிறு சலசலப்பாக்க சலசலப்புகளாகத்தான் இந்த அடையாள போராட்டங்களை பார்த்திருக்கிறோம் ஏன் அது அந்த அளவுக்கு வீரியம் மிக்கதாக அல்லது வீச்சு மிக்கதாக இடம்பெறவில்லை இதுவரையான பதிமூன்று நாட்களை இந்த உணவு தருப்பு போராட்டம் கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் நிச்சயமாக நல்ல கேள்வி இதே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் தேர்தல் அரசியலே இறங்கிவிட்டது ஆகவே அவர்கள் தேர்தல் அரசியலே மிளைக்கெடுக்கிறார்கள் இந்த தேர்தல் அரசியலுக்குள்ளே வர வேண்டும் தமிழ் தரப்பு வர வேண்டும் என்பதுதான் பூகோள அரசியல் மாற்றங்களை சிந்திக்கின்ற வெளிறவு கொள்கையாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த இடத்துக்குள்ளே வந்து விட்டார்கள் ஒன்று அடுத்தது புலனாய்வுத்துறையினுடைய செயற்பாடு அங்கே மிக மோத மிக கூடுதலாக இருக்கின்றன சிவில் உடைகளிலே அவர்களுடைய நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த விடயங்கள் எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது தமிழருடைய போராட்டங்கள் எதிர்காலத்திலே ஜனநாயக ரீதியாக மக்கள் ரீதியான ஜனநாயக எழுச்சியை எழுச்சியாக வரக்கூடாது என்பதற்கான தடுப்பு முயற்சிகளை கூட இலங்கை அரசாங்கம் செய்திருக்கின்றது ஆகவே அதற்குள்ளே அனைத்து தரப்புமே விழுந்து விட்டது ஆகவே இதில் இருந்து மாறி வர வேண்டும் பூகோள அரசியலுக்கு ஏற்ப அது எப்படி எங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றலாம் என்ற ஒரு புதிய மாற்றி சிந்தனையை தமிழ் தரப்பு முன்வைக்க வேண்டும் அதற்கான தொடர்பாகதைகள் பேசவில்லை என்றால் நாங்கள் வரலாற்றை காய்த்தல் வைத்தல் இன்றி அதை விமர்சிப்பதென்றால் விமர்சிக்க வேண்டும் உண்மையிலே அது தவறான கூற்று தியாக தெளிவனுடைய ஐந்து அம்ச அம்ச கோரிக்கையிலே ஒன்று கூட அரசியல் கைதிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அதன் பின்னர் கூட விடுதலை புலிகள் பேச்சுவார்த்தை மேசைகளில் அதை ஒரு பிரதானமாக பேசவில்லை என்பதற்கு முக்கியமான விடயம் அவர்கள் அரசியல் இதிலே அரசியல் கைதிகள் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர் விடுதலை புலிகளுடைய உறுப்பினர்கள் அல்லது விடுதலை புலிகளோடு தொடர்புடையவர்கள் அவர்கள் அதை இராணுவ பேரம் பேசலூடாக உள்ளுக்குள்ளாலேயே தங்களுடைய காலத்திலே இராணுவ தங்களுடைய இராணுவத்தையும் இராணுவம் சார்ந்த உளவுத்துறையோ அவர்களை விடுவிப்பனூடாக அதை பெற்றுக்கொண்டு அதாவது அவை வழியே பேசப்படுவதில்லை ஆகையால் அந்த அந்த கருத்து ஒரு 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 உண்மைக்கு புற புறமான கருத்து என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நிறைவாக மாற்று வழி என்ன சுருக்கமாக சொல்லுங்க மாற்று வழி என்னென்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து மக்கள் எழுச்சி ஒன்று வேணும் மக்கள் எழுச்சி அந்த இருக்கிற சூழ்நிலையை இருக்கிற இயல்பு நிலையை மாற்றக்கூடிய எல்லோருடைய நிகழ்ச்சி நிரலையும் குழப்பக்கூடிய ஒரு மக்கள் எழுச்சி ஒன்று வந்தால் தான் உடனடியாக இதுக்கு ஒரு மாற்று வழி கிடைக்கும் அது தவிர்த்து ஆனால் ஏன் இந்த இந்த முறை கடந்த முறை இடம்பெற்றது போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு கூட இந்த முறை இல்லை ஏன் அது இல்லை என்று நிற்கிறீர்கள் நிக்சனுடைய கருத்தை தவிர்த்து உங்களுடைய பார்வை என்ன என்னுடைய பார்வையில் 
கூடுதலாக அந்த காலம் செல்ல 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 மக்கள் மக்கள் பன்முகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது பொதுவாகவே இருக்கின்ற ஒரு கவனம் கவனம் சிதறிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு இன்னும் வந்து அவர்களுக்குள் பிரிவினைகள் நிறைய 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 வேறு 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 காரணங்களால் பிரிவு பிரி பிரிப்ப இப்போ ஒரு நேர் குறிப்பிட்டது போல இவர்களும் குற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற மாதிரியான எண்ணங்கள் நிறைய விதைக்கப்படுகிறது அண்மையில் ஒரு திரைப்படம் கூட வந்திருக்கிறது விடுதலை புலிகள் மாட்டி இயக்க போராளிகளை கொலை செய்தது தொடர்பான விஷயத்தை கருவாக கொண்டு ஆனால் ஒரு அரச பயங்கரவாத இப்போ போராட்ட குழுக்களுக்கு இடையிலே வன்முறைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன மனித உரிமை இடம்பெற்றிருக்கு என்பது மறக்க முடியாத உண்மை ஆனால் அது உலகம் எங்காவும் எங்குமே ஒரு பொது விதியாக இருக்கிறது ஆனால் அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்கொள்கின்ற ஒரு மக்கள் சார்பாக அந்த மக்களிட மக்களிடம் தெளிவான ஒரு அரசியல் இருக்க வேண்டும் அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்கொள்வது என்பது மிக முக்கியமான இங்கே இங்கே பேசப்பட வேண்டிய விடயம் அது அரசாங்கம் திட்டமிட்டு இரசாயன குண்டுகளையும் கிளாஸ்டர் குண்டுகளையும் பாவிப்பது ஒரு சர்வதேச விதிமுறைகளுக்கு முரணான விடயம் அதையும் இதையும் ஒரே தராசில் வைத்து பார்க்கின்ற உளவியலும் அந்த விடயங்களையும் கூட கூட பரப்புரை செய்வது அரசாங்கத்தின் ஒரு ஒரு நுட்பமான விடயமா இருக்கு அதற்குள் மக்கள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில கருத்தாளர்களும் அவற்றை ஏற்பது போல மக்களுக்கு சொல்ல வருவது ஒரு ஆரோக்கியமற்ற விடயம் சரி நன்றி இந்திரன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி நிக்சன் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்தமைக்கு நாங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக் கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை முன்வைத்து நீங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றும் ஒரு வீழ்ச்சி நி